আসসালামু আলাইকুম সমাজকর্ম মাস্টার শেষ পর্বের শিক্ষার্থীরা তোমাদের আজকে সমাজকর্ম মাস্টার শেষ পর্বে দ্বিতীয় কোর্স অ্যাডভান্স সোশ্যাল রিসার্চ এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স এই কোর্সের উপরে সাজেশন প্রদান করব যাই হোক এটা দুটি পার্টে বিভক্ত পার্টে আছে অ্যাডভান্স সোশ্যাল রিসার্চ যার অধ্যায় আছে ছয়টি এবং বি পার্ট আছে স্ট্যাটিস্টিক্স যার অধ্যায় আছে চারটি আমরা এখন অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশন প্রদান করব ঢাবি অধিভুক্ত সেভেন কলেজ যেটা পরীক্ষা হবে পরীক্ষা দুই হাজার সতেরো কিন্তু অনুষ্ঠিত হবে দুই হাজার বিশ যেটা ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে যাই তোমাদের অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা যারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছো আমরা এখন অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশন প্রদান করব প্রথম অধ্যায় দেখো গবেষণা অংশে সাহিত্য সমীক্ষা বা সাহিত্য পর্যালোচনা লিটারেচার রিভিউ মূলত এখান থেকে তোমাদের এবার খবি ভাগে একটি প্রশ্ন হবেই তোমরা সেইভাবে একটা প্রস্তুতি নিয়ে পড়ে যাবা সেক্ষেত্রে দেখো নীলকালির অংশটুকু তোমরা ভালো করে পড়ে যাবা একদিন এক দশমিক এক সাহিত্য সমীক্ষা বলতে কি বুঝো এক দশমিক চার সাহিত্য সমীক্ষার ব্যবহার এক দশমিক ছয় তথ্য নির্দেশ বলতে কি বুঝো এবং গ্রন্থপঞ্জির লেখার কৌশলগুলো আলোচনা করো যেহেতু খ বিভাগে এখানে প্রশ্ন হয়নি তোমরা এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই পড়ে যাবে একটা ইনশাল্লাহ কমন পাবা ওকে তো যাই হোক এরপরে আসছে গ বিভাগে যদি আমরা চিন্তা করি দেখো গ বিভাগে কি প্রশ্ন এসে গ বিভাগে একটি প্রশ্ন এসে গ্রন্থ তথ্য নির্দেশ ও গ্রন্থপুজের মধ্যে পার্থক্য দেখাও সামাজিক গবেষণাদের ব্যবহার গুরুত্ব আলোচনা করো এক্ষেত্রে মূলত প্রশ্ন হয় সাহিত্য এই যে দেখো এক দশমিক এক এক দশমিক দুই এই দুটা প্রশ্ন এবার খুব গুরুত্ব সহকারে পড়ে যাবে এখান থেকে প্রশ্ন একটা আসবেই যে সাহিত্য পর্যালোচনার গুরুত্ব কার্যাবলী বর্ণনা সে করো সাহিত্য পর্যালোচনা বিবেচ্য বিষয় বা উপাদানসমূহ সাহিত্য পর্যালোচনা বলতে কি বুঝো এই একই প্রশ্ন জাস্ট ঘুরে ফিরে এসছে এটা দেখবে পাশাপাশি গ্রন্থপঞ্জি কি গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন প্রক্রিয়া অর্থাৎ এই তিনটা প্রশ্ন পড়লে আমরা এখান থেকে একটা প্রশ্ন কমন পাবো ইনশাল্লাহ ওকে এবার দ্বিতীয় অধ্যায় আসো দ্বিতীয় অধ্যায় দেখো গবেষণা প্রস্তাবনার এখান থেকে এবারও খ বিভাগ থেকে এখানে কোনো প্রশ্ন হয়নি তোমরা নীলকালে যে অংশটুকু আছে এটা দুইটা পড়ে যাবা তাহলে এখান থেকে একটা প্রশ্ন কমন পা পেতে পাবা যে গবেষণা প্রস্তাবনা বলতে কি বুঝো গবেষণা সমস্যা বলতে কি বুঝো অনুমান অনুকল্পের মধ্যে পার্থক্য মূলত তিনটা প্রশ্ন পড়ে যাবা এরপরে গ বিভাগে দেখে আমাদের কোনো প্রশ্ন হয়েছে হ্যাঁ গ বিভাগ থেকে এবছরে যেটা উনিশ ষোলো অনুষ্ঠিত হয়েছে দু হাজার উনিশে প্রশ্ন এসছে একটি গবেষণা প্রস্তুত প্রস্তুতকরণে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করার দরকার হয় একটি গবেষণা বিষয়ের উপর উদ্ধারণ মূলত এই অধ্যায়ের মূল চ্যাপ্টারে এই অংশটুকু তাই এই প্রশ্নটা তোমাদের রিপিট পড়তে হবে সেক্ষেত্রে গবেষণা প্রস্তাবনা গবেষণা প্রস্তাবনা উপাদান সময় আলোচনা করো এটা পাশাপাশি অর্থাৎ রিপিট প্রশ্ন এটা পড়তে হবে তোমাদের যেন আবার এটা পুনরাবৃত্তি হতে পারে দুই দশমিক চার এই প্রশ্নটাও একটু দেখে যাবা এর ধাপের একটা অংশ তিনটি অংশ এখানে এবং পাশাপাশি গবেষণা প্রতিবেদনের কাঠামো আলোচনা করো এটা একটু দেখে যাবা যাই হোক তৃতীয় অধ্যায় দেখো আমরা তৃতীয় অধ্যায় যে বিষয়টা পাচ্ছি একটু মনোযোগ দাও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল যেটা তোমরা অনার্সে বা প্রিলিমিনারি আগেই পড়ে এসেছ সেই প্রশ্নগুলো একটু আবার রিপিট করে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে আগের প্রশ্নগুলোই তোমার একটু ধারণা হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে দেখো প্রশ্ন এসেছে এবছর দুটি প্রশ্ন একটা সাক্ষাৎকার অনুসূচি আর কি এসে যে দেখো কাকে বলে কোন একটি গবেষণা একাধিক তথ্য সংগ্রহ কৌশল ব্যবহার করা হয় কেন সেই ক্ষেত্রে এ দেখো এই প্রশ্নটা এসে গেছে তোমাদের এই দুটি প্রশ্ন যে সাক্ষাৎকার অনুসূচি বা এই বলতে কি বোঝায় সেক্ষেত্রে তোমরা দেখো নীলকালীর অংশগুলো পড়ে যাবে তথ্য সংগ্রহ কৌশল সময় সংক্ষেপ উল্লেখ কর পড়বা তারপর আছে সাক্ষাৎকার অনুসূচি প্রশ্নপত্র মধ্যে পার থেকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফোকাস দল আলোচনা এটাও ইম্পর্টেন্ট অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সময় এটাও তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও পরিশিষ্ট প্রক্ষেপণ কৌশল বলতে কি বোঝো এফ জিডি এবং পিআরএ তোমাদের পার্থক্য দাও মূলত এখানে যে ডান দিকে যে পৃষ্ঠা নম্বরগুলো তোমরা দেখছ এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের এই সহায়ক গ্রন্থ গাইডলাইন এখানে পাওয়া যাবে তোমরা নীলক্ষেতের ফেন্সি বুক হাউস থেকে সাশ্রয় মূল্যে এই বইগুলো সংগ্রহ করতে পারবে যাই হোক এরপরে আসছে দেখো গ বিভাগে এখানে কোনো প্রশ্ন হয়েছে কি না হ্যাঁ দেখো গ বিভাগে থেকেও ডাক প্রশ্নপত্র কি প্রশ্নপত্র সাক্ষাৎকার অনুসন্ধানে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো এক্ষেত্রে তোমাদের এখান থেকে একটা প্রশ্ন অবশ্যই হবে সেক্ষেত্রে দেখো দুই সালে ধাবি অধিভুক্ত সেভেন কলেজে যে প্রশ্নটা 
এসেছে বা এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেটার উপর বেশি গুরুত্ব দেবে সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা আগে এটাই দেখি ঢাবি অন্ধিভক্ত তিন দশমিক পাঁচ সামাজিক গবে তথ্য সংকৌশল হিসেবে সাক্ষাৎকার অনুষদে প্রশ্নপত্র কৌশল ব্যাখ্যা করো এই দুটি কৌশলের সীমাবদ্ধতা আলোচনা করো পাশাপাশি যে পর্যবেক্ষণ কৌশল কি সমাজ গবেষণায় তথ্য সংকৌশল হিসেবে পর্যবেক্ষণ সুবিধা আলোচনা করো তবে তোমাদের জন্য তিন দশমিক এক এই প্রশ্নটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে তথ্য কৌশলগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করো এই মূল বিষয়বস্তু পাশাপাশি অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা এবং ফোকাস দল আলোচনা তোমাদের আবারও বলি এই তিন দশমিক তেরো এই প্রশ্নটা খুব গুরুত্ব সহকারে পড়বা ফোকাস দল আলোচনা এইটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য এই বছর ওকে এবং প্রক্ষেপণ কৌশল এবং অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা এটাও পড়তে পারো তবে মূল প্রশ্ন হলো ফোকাস দল আলোচনা যাই হোক এরপরে আসছে আমরা চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় দেখো মূলত খ বিভাগ থেকে প্রশ্ন খুব কম হয় তবে একটাই প্রশ্ন পড়বা উপাত্তের বিশ্লেষণ বলতে বিশ্লেষণ বলতে কি বুঝো এই প্রশ্নটা তোমরা অবশ্যই পড়বা পাশাপাশি গ বিভাগে দেখো এই অধ্যায় থেকে কোনো প্রশ্ন হয়নি এ বছর তোমাদের জন্য এখান থেকে একটা প্রশ্ন অবশ্যই অবশ্যই হবে ইনশাল্লাহ সেক্ষেত্রে দেখো চার দশমিক এক এবং চার দশমিক তিন তবে মূলত চার দশমিক তিন থেকে এই প্রশ্নটাই হবে তো চার দশমিক এক আছে উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল কি কি সংখ্যাত গুণাত্ম কৌশলগুলো আলোচনা করা হতে পারে তবে চার দশমিক তিন যেটা সেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সামাজিক গবেষণা তথ্য তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো গুণাত্মক তথ্য কি কি প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয় তা আলোচনা করো ঢাবি অধিভুক্ত সেভেন কলেজে দুই হাজার সালে আসছে এটা তোমরা খুব ভালো করে পড়ে নিবা পঞ্চম অধ্যায় দেখো খ বিভাগে কোনো প্রশ্ন হয়নি তবে তোমাদের জন্য পরিমাপ কাকে বলে তারপর হচ্ছে সমপরিমাপের গুরুত্ব তারপর হলো গুণবাচক সংখ্যাবাচক উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য এবং উপাত্তের সঠিকতা নির্ভরযোগ্যতা বলতে কি বোঝো এই তিনটা প্রশ্ন অবশ্যই অবশ্যই দেখে যেতে হবে তোমাদের আবার বুঝে নাও এই তিনটা প্রশ্ন অবশ্যই তোমাদের দেখে যেতে হবে যেহেতু খ বিভাগের প্রশ্ন নেই একটা হবে আচ্ছা গ বিভাগে দেখো কি প্রশ্ন হয়েছে একটা এসছে সমাজ গবেষণা পরিমাপ গুরুত্ব আলোচনা করো নাম সূচক ও ক্রমসূচক পরিমাপের মধ্যেকার পার্থক্য লিখো তো তোমাদের এটা যেটা আসবে এই পরিমাপ কি পরিমাপের পর্যায়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরিমাপ কি পরিমাপের গুরুত্ব বাড়তে পাঁচ দশমিক এক দুই তিন একই প্রশ্ন জাস্ট ঘোরায় ফিরে আসছে এই প্রশ্নগুলো একটু পড়ে দেব তবে পাঁচ দশমিক তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা সঠিকতা কিসের দ্বারা প্রভাবিত এটা প্রশ্নটা একটু দেখে নেবা আচ্ছা এরপর আসছে ষষ্ঠ অধ্যায় আবার বুঝে নাও এখান থেকে একটি প্রশ্নই পড়বা সামাজিক গবেষণা গবেষণার ধাপগুলো আর গ বিভাগে যেহেতু এ বছর কোনো প্রশ্ন হয়নি এখান থেকে একটা প্রশ্ন হবেই তোমরা এই এইখানে মনে রাখবা ইনশাল্লাহ এখান থেকে একটা প্রশ্ন হবেই সেখানে ছয় দশমিক এক ছয় দশমিক দুই যে প্রশ্নটা আছে তোমরা ভালো করে বুঝে নেবা এখান থেকে একটা প্রশ্ন তোমাদের এখানে হবেই যাই হোক এখন আমরা পরিসংখ্যান অংশে আসবো তার আগে একটু বলে রাখি আমাদের এই কোর্সের যত সাজেশন আছে তার উত্তর পত্র সহায়ক গ্রন্থ গাইডলাইন তোমরা ঢাকার নীলক্ষেতে ফেন্সি বুক হাউস থেকে এটা সাশ্রয় মূল্যে ক্রয় করতে পারবে তোমরা একটু তারপরে কোনো প্রয়োজন হলে আমাদের জানাবে আমরা পরে জানাবো আমাদের যোগাযোগ করার ঠিকানা এবং ফোন নম্বর যাই হোক এখন আসছি পরিসংখ্যান অংশ এটা মূলত চারটি অধ্যায় বিভক্ত প্রথম অধ্যায় দেখো সম্ভাবনা ও সম্ভাবনা বিন্যাস তো এটা অনেক বড় একটা চ্যাপ্টার অনেকগুলো বিষয় আছে এখানে মূলত সম্ভাবনা দ্বিপদী বিন্যাস পৈশু বিন্যাস পরিমিত বিন্যাস এটা চারটি ভাগে বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন চালক এটা চার পাঁচটি ভাগে বিভক্ত তবে আমরা যেটুকু দেখেছি যে খ বিভাগে দেখে এ বছর দুটি প্রশ্ন হয়েছে একটা সম্ভাবনার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখো দ্বিপদী বিন্যাস কি আমরা দেখো যে এই যে নীলকালের যে অংশগুলো আমি তোমাদের এখন শো করব এই অংশটা তোমরা পড়ে যাবা সেক্ষেত্রে কি হতে পারে সম্ভাবনা কি সম্ভাবনার সূত্রগুলো লিখো তারপরে সম্ভাবনা বিন্যাস বলতে কি বোঝো যে দ্বিপদী বিন্যাস কি দ্বিপদী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখো সম্ভাবনা বিন্যাস ও নমুনা বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য দেখাও বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন চলকের মধ্যে পার্থক্য দেখে এই অংশটা খ বিভাগে আসবে মূলত যা গ বিভাগে দেখো আমরা এখানে মূলত অঙ্কের বিষয় তো তোমরা এখানে থিওরিতে এবার না আসার সম্ভাবনাই বেশি তো মূলত অঙ্ক আসবে সেক্ষেত্রে 
দেখো কি এসেছে সমান বিন্দু বলতে সমান বিন্যাসে পরিমাপগুলো সংখ্যা নেই এই প্রশ্নটা রিপিট হতে পারে তোমরা তারপরে একটু ধারণা নিয়ে যাবে রিপিট হওয়ার চান্স আছে তবে অঙ্ক যেটুকু দেখো এবছর আসবে আমি নীলকালি দিয়েছি দেখো এইটা হলো একটা ইয়ার অঙ্ক মুদ্রার অঙ্ক ঠিক আছে পাশাপাশি তোমরা দেখো নীলকালি যে অঙ্কগুলো আছে আবার বলি মুদ বলের অঙ্ক তবে দ্বিপদীর অঙ্ক তোমাদের জন্য খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ চোদ্দ সতেরো আঠারো এই দ্বিপদীর এই তিনটা অঙ্ক তোমরা খুব ভালো করে করে যাবা ওকে তাহলে এইটা দ্বিপদীর অঙ্ক এবার তোমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা প্রথম অধ্যায়ে এই সম্ভাবনা বিন্যাসের সম্ভাবনা এবং সম্ভাবনা বিন্যাসের যে অঙ্কগুলো আছে বলের অঙ্কটা একটা দেখে যাব পাশাপাশি যে অঙ্কটা দেখব সেটা হলো দেখো দ্বিপদীর অঙ্ক মূলত দ্বিপদীর একটা অঙ্ক করলে আমরা এবার কমন পাব এবার দ্বিতীয় অধ্যায় আসো যারা পরিসংখ্যান অংশে পরিসংখ্যান অংশে থিওরিটিক্যাল বিষয়টা দিতে চাবা তারা অবশ্যই নমুনায়ন অংশটা পড়ে নেবা দেখো খ বিভাগে কী এসেছে নমুনাজ ভ্রান্তির কারণগুলো লিখো তোমরা নীলকালি যে অংশগুলো নমুনায়নের সংজ্ঞা গুরুত্ব দুই দশমিক নয় দুই দশমিক চোদ্দ দুই দশমিক উনিশ এই প্রশ্নগুলো পড়ে যাবা যাই হোক এবার আমরা গ বিভাগে দেখি গ বিভাগে প্রশ্ন এসেছে নমুনা নমুনায়ন কি সামাজিক গবেষণায় ব্যবহৃত সম্ভাবনা নির্মাণ নমুনায়নের কৌশলগুলো আলোচনা করো তো তোমরা যেটা করবা এই দুই দশমিক এক এই প্রশ্নটা একটু পড়ে যাবা তার সাথে গুরুত্ব হলো দুই দশমিক আট নমুনা ত্রুটি অনমুনা ত্রুটি বলতে কি বুঝো এই ত্রুটি কিভাবে কমানো যায় এটা এই প্রশ্নটা ভালো করে পড়ে যাবা তৃতীয় অধ্যায় মূলত এটা অঙ্ক নির্ভর একটা অধ্যায় এখান থেকেই মূলত গাণিতিক সমস্যা বলি দুটা প্রশ্ন থেকে তিনটা প্রশ্ন হবে আর থিউরি অংশ দেখো আগে দেখে নি কীভাবে এসেছে খ বিভাগে দুটি এসেছে এবং গ বিভাগে একটা অঙ্ক এসেছে তো সেই নীলকালের অংশগুলো তোমরা পড়ে নিবা দেখো তোমরা ভালো করে তিন দশমিক ছয় অনুমান যাচাই বলতে কি বুঝো এক প্রান্তিক দ্বিপ্রান্তিক যাচাই প্যারামেটিক নন প্যারামেটিকের মধ্যে পার্থক্য এই প্রশ্নগুলো একটু পড়ে নেবা কায়বর্গ বেদাঙ্ক বিশ্লেষণ তো আর অঙ্ক যদি আমরা বলি আবারও বলি জেড টেস্টের টু মিন যে অঙ্কগুলো দেখো ছয় সাত ছয় নাম হচ্ছে টু মিন এরপর হচ্ছে এটাও টু মিন সাত নম্বর হচ্ছে অন প্রপোর্শন এটা হচ্ছে অন প্রপোর্শন বারো নম্বর হচ্ছে টু প্রপোর্শন এবং আস্থা সীমা অর্থাৎ জেড টেস্টের গড়ের আস্থা সীমা এবং অনুভব অর্থাৎ জেড টেস্ট থেকে টু মিন অন প্রপোর্শন এবং আস্থা সীমা এই অঙ্কটা আর টি টেস্ট থেকে অবশ্যই পেয়ার টি টেস্ট পড়ে যাবা এই আঠাশ নম্বর অঙ্কটা পাশাপাশি আবার বুঝে নাও টি টেস্টের পেয়ার টি টেস্ট এই আঠাশ নম্বর অঙ্কটা অন্যদের সমাধান দেওয়া আছে তোমরা তিনশো একাত্তর পৃষ্ঠায় গাইডলাইনে পাশাপাশি সংশ্লেষ এবং একটি কায়বর্গের অঙ্ক দেখে যাবা যাই লাস্ট অধ্যায় দেখো সূচক সংখ্যা সূচক সংখ্যা মূলত একটা অঙ্ক আসবে এবং থিউরি ছোট ছোট দিয়ে সূচক সংখ্যা কি সূচক সংখ্যা জীবনযাত্রার মূল্য সূচক জীবনযাত্রার বাইশ সূচক পার্থক্য দেখো এবছরে এসে থেকে সময় উল্টানে যাচাই এবং এসেছে কি জীবনযাত্রার বাই সূচক সংখ্যা অর্থাৎ পারিবারিক বাজেট তোমরা অবশ্যই এখান থেকে যেটা অঙ্কটা করবা যে মূল্য সূচক সংখ্যা নেই অর্থাৎ ল্যাস প্যাস প্যাস এবং ফিশারে যে মূল্য সূচক দেখো দুই নম্বর অঙ্কটা যেটা তোমাদের সমাধান করে দেওয়া আছে সমাধান চারশো পনেরো পৃষ্ঠায় গাইডলাইনে এবং চার নম্বরেরটা দেখো কত নম্বর পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে চারশো ষোলো পৃষ্ঠায় ফিশারের সূচক সংখ্যা সময় আলোচনা করে সমাধান করে কিনা উপযুক্ত পদের সাহায্যে নিম্নলিখিত মূল্য সূচক বের করো সেক্ষেত্রে যে ফিশারের সূচকটা ব্যবহার করবা এখান থেকে কেমন পাবা তো যাই হোক আমরা এই অধ্যায়ে আবারও বলি এই সাজেশন যা দেওয়া হয়েছে তোমরা ফেন্সি বুক হাউস নীলক্ষেত থেকে বইগুলো সংগ্রহ করতে পারবা এর উত্তর পদ সবাইকে ধন্যবাদ